இப்போ வந்து சாயில் மைக்ரோபயோலஜியோட முக்கியமான ஆளை பார்க்க போகிறோம் அதான் பாக்டீரியா ஸோ இதோட டிஸ் ஜென்ரல் டிஸ்கிரிப்ஷன் நமக்கு தெரியும் இது ஒரு ப்ரிமேட்டிவ் ப்ரோ கேரியாட்டிக் மைக்ரோஸ்கோபிக் யூனிசெல்லர் ஆர்கனிசம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாளாக இருக்கு சரியாக வளர்ச்சி பெறாத மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஓல் செல் யூனிசெல்லர் ஆர்கனிசம் க்ரோ வெல் இன் ஏரோபிக் கண்டிஷன் ஏரோபிக் கண்டிஷன்னா காற்று எங்கே அந்த காற்றோட்டம் இருக்கும் அங்கே தான் வந்து இதோட வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏரோபிக் கண்டிஷனாக எங்கே ஆக்சிஜன் வந்து நிறையா இருக்கோ அதுதான் ஏரோபிக் கண்டிஷன் ஷேப்ஸ் இதோட ஷேப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா காக்கை பெசிலஸ் பைரிலா அண்டு வித் லோக்கோமோட்ரி ஆர்கன்ஸ் ஸோ இது வந்து லோக்கோமோட்ரி ஃப்ளாஜலாக இருக்கும் பயில இருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் இந்த மாதிரி இருக்கும் காக்கைனா ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இது இதுவே பெசிலே அப்படின்னா ராடு ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஐசோலேட்டட் யூஸிங் டைல்யூஷன் பிளேட் கவுண்ட் மெத்தட் இதை வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க சாயிலேருந்து இப்போ சாயிலில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாமே சாயிலேருந்து எப்படி இதை ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து இதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது சீரியல் டைல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் வந்து டென் எம்எல் வாட்டர் எடுத்துக்குவாங்க அதில் ஒன் கிராம் ஆஃப் சாயில் போட்டு நல்லா கலக்கிடுவாங்க ஸோ அந்த ஒன் கிராம் ஆஃப் சாயிலில் என்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கோ அது அந்த டென் எம்எல் டியூப்பில் இருக்கும் இப்போ அது வந்து எடு ஒரு எம் எம்எல் எடுத்து இன்னொரு ஒரு ஒம்பது எம்எல் தண்ணி இருக்கிற டியூப்புக்கு மாற்றுவாங்க ஸோ அப்போ இதில் இருக்கிறது கொஞ்சம் வந்து இதுக்கு போயிடும் இந்த இந்த டியூப் போயிடும் திரும்பி ஒம்பது எம்எல் தண்ணி ஒரு டியூப்பில் வந்து இதுலேருந்து ஒரு ஒரு எம்எல் எடுத்து அதில் போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்படியே அடுக்கடுக்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எம்எல்லாம் எடுத்து போடும்போது அதோட மை மைக்ரோ ஆர்கனிசோட கவுண்ட் வந்து முதல்ல அதிகமா இருக்கும் அடுத்ததுல கம்மியா இருக்கும் அடுத்ததுல அப்படியே கம்மி கம்மி ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து சீரியல் டைல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இது சும்மா ஒரு ஒரு ஃபேக்ட் மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் கிராம் ஆஃப் சாயில் கண்டென்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பாக்டீரியா ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஸோ வந்து ஒரு 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 கிராம் ஆஃப் சாயில் நம்ம ஒரு கிராம் ஆஃப் சாயிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூறு மில்லியன் பாக்டீரியா இருக்கு அறுபதாயிரம் ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்கு நைஸில் ஸோ அடுத்து வந்து இது வந்து அப்ராக்சிமேட் கவுண்ட் தான் அடுத்து வந்து லைஃப் ஸ்பேன் லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து இருக்கும் ப்ரீடாமினன்ட் இன் டாப் சாயில் அதாவது நம்ம முன்னாடியே தெரியும் காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது தான் இதோட க்ரோத் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா எங்கே காற்று அதிகமாக இருக்கும் சாயிலோட மேற்பரப்பில் தான் காற்று அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டாப் சாயிலில் வந்து இதோட கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடியில் போக போக பாக்டீரியாவோட கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இது ஏன் அப்படின்னா டாப் சாயில் தான் வந்து ஃபுட் சோர்ஸ் வந்து அதுக்கு நிறையா கிடைக்கும் அதுக்கு சாப்பாடு நிறையா கிடைக்கும் இதோட சாப்பாடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா செடியிலேருந்து வர எக்ஸுடேட்ஸ் ஸோ அதோட செடியில் ரிலீஸ் பண்ணுற அதோட காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்லெக்ட் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ அந்த பிளான்ட் செல்லெல்லாம் வந்து இருக்க கிடக்கும் அதை தான் வந்து இந்த பாக்டீரியா சாப்பிடும் அண்டு மேக்ரோபோர்ஸ் ஆர் பிளென்டிஃபுல் அதாவது மேக்ரோபோர்ஸ்னால் வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ மண்புழுலாம் இருக்குது அந்த இடத்துல ஓட்டை போடுறது அப்படின்னா அங்கே காற்றோட்டம் வந்து நல்லா போகும் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ரோபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்கனால டாப் சாயிலில் பாக்டீரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சாயிலில் இருக்க பாக்டீரியாவை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஜைமோசீனஸ் இன்னொன்று வந்து ஆக்டோத்தனோஸ் ஜைமோசீனஸ் அப்படின்னா ட்ரான்சியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா டெம்பரவரியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு நியூட்ரியன்ட் இருக்குது ஒரு கருத்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் சாப்பாடு இருக்குன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கன்ஸ் வந்து அங்கே திடீர்னு நிறையா வரும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ வந்து பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஜைமோசீனஸ் பாக்டீரியா வந்து இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீசிங் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஸ்ட்ரேட் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்பாடு இருந்தால் அந்த மைக்ரோ அந்த பாக்டீரியா வந்து திடீர்னு அதிகமாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இருக்காது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூடமோனஸ் பாக்டீரியா இப்போ இதுவே ஆக்டோத்தானஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேட்டிவ் இண்டிஜினஸ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து அந்த அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் அதுக்கு சாப்பாடு இல்லையே இருக்கும் அந்த அந்த மண்ணுக்கு வந்து அது வந்து இண்டிஜினஸ் அதுதான் தனிப்பட்ட இருக்கும் டோன்ட் ஃப்ளக்சுவேட் வித் சேஞ்ச் இன் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ வந்து சாப்பாடு இருக்கோ இல்லையோ அது வந்து மாறாது அங்கே இருக்கிற அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா வந்து ஆக்டோத்தானஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்டினோமைசிட்ஸ் இது இந்த ஆக்டினோமைசிட்ஸ் வந்து பாக்டீரியாவுக்கும் ஃபங்கைக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒன்று பட் ஆனால் பாக்டீரியானு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாயில் பாக்டீரியா பார்க்க போகிறோம் ஒரு எட்டு டைப் தான் இ
So, the bacteria that produce uh, components to pro stimulate plant growth. So, a plant is all over the components there. And the components are produced under bacteria. So, it is the PGPRB bacteria. Suppress plant disease causing agent. If there is an agent, so then the plant is going to disease cause. Pono. Other one, the suppress under the key in the the bacteria is going to helpful. Are going. If you look at an example, part of our name, Bacillus megatherium and the Pseudomonas fluorescens. In the two type of bacteria, what are going to do? Upon that, Rhizoctonia solani. Upon one of the bacteria, in the bacteria, going to suppress under the. ஏன்னா இந்த சொலானின் பாக்டீரியா வந்து எந்த பிளான்ட் வந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணிடுது ஸோ ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற ஏஜெண்டை சப்ரஸ் பண்ணுற வேலையை கூட இந்த பிஜிபிஆர்பி வந்து பார்க்குது நாலாவது ஆள் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிலிக்கேட் சொலிபிளைசிங் பாக்டீரியா ஸோ பேர்லேயே இருக்குது சிலிக்கா சிலிக்கா வந்து இது வந்து வந்து டீகிரேட் பண்ணுது சொலிபிளைஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா ஸோ இது வந்து இது வந்து பிளான்ட் குரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது இது இதோட ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்த்தோம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து லீஃப் ஏரியா வந்து நல்லா பெருசாகுது இன்க்ரீஸ் த லீஃப் ஏரியா எது எதுக்காக அப்படின்னா சிஸ்டமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் எந்த நோயும் எந்த பெஸ்ட்டும் வந்து தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த லீஃப் ஏரியா வந்து நல்லா பெருசு இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இந்த சிலிகேட் சொலிபிளைசிங் பாக்டீரியா இப்போ அஞ்சாவது ஆள் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா இது நம்ம சாயில் ரொம்ப முக்கியமான டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா ஏன்னா பிளான்ஸுக்கு வந்து நைட்ரஜன் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அது நைட்ரஜனை அதால் அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது இப்போ நம்ம கையில் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை வந்து பச்சை அப்படியே சாப்பிட்றது இல்லை நிறைய சமைச்சு மசாலா போட்டு தானே சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த சமைச்சு கொடுக்குற ஆள் தான் வந்து இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா பாக்டீரியா ஹெல்ப்ஸ் இன் கன்வெர்டிங் நைட்ரஜன் இன்டு நைட்ரேட் ஆர் நைட்ரேட் இன் யூஸபிள் ஃபார்ம் ஃபார் பிளான்ஸ் ஸோ வந்து இந்த பிளான்ஸுக்கு வந்து காற்றுல இருக்க நைட்ரஜனை அப்படியே எடுத்துக்க முடியாதுன்றனால இந்த பாக்டீரியா எடுத்து இதை வந்து நைட்ரேட்டாகவோ நைட்ரேட்டாகவோ நைட்ரைட்டு இல்லை நைட்ரேட் அப்படி ஐஇஏ அது மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி சமைச்சு இந்த பிளான்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கும் இந்த பிளான்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பாக்டீரியா நம்ம சாயலில் நிறையாவே இருக்கும் எல்லா பிளான்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைசோபியம் லீவ்ஸ் இன் ரூட் நோடியூல்ஸ் ஆன் லெகியூம் பிளான்ஸ் அஸ் சிம்பயாப்ஸ் சிம்பியாட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பியாட் நம்ம ஸ்பைடர்மேன் படத்துலே பார்த்துருக்கோம் அதாவது நீ எனக்கு இதை கொடு நான் உனக்கு இதை கொடுக்குறேன் அதாவது ஒன்று கொடுத்தா தான் ஒன்று கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்க தான் வந்து சிம்பயாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் இதை இது இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜிஸ்ட் நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியானால் கன்வெர்ட்ஸ் நைட்ரஜன் இன்டு யூஸபிள் ஃபார்ம் ஃபார் பிளான்ஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாஸ்பேட் சொல்யூபிளைசிங் பாக்டீரியா பேர்லேயே இருக்குது பாஸ்பேட்டை வந்து சொல்யூபிளைஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா ஹை இன் டிராபிக்கல் சாயில் டிராபிக்கல் சாயில்ஸில் வந்து இதோட கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கன்வெர்ட் பாஸ்பரஸ் ஃப்ரம் இன்சொலியபிள் ஃபார்ம் டு சொலியபிள் ஃபார்ம் ஆல்சோ கால்டு எஸ் பிஎஸ்ஆர்பி அதாவது பாஸ்போர்ட் பாஸ்பேட் சொலியூபிளைசிங் ரைசோ பாக்டீரியா அடுத்து வந்து சல்ஃபர் ஆக்சிடைசிங் பாக்டீரியா பேர்லேயே இருக்குது சல்ஃபர் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியா ஏபிள் டு ஆக்சிடைஸ் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் இன் டு தி ஃபார்ம் ஆஃப் சல்ஃபர் ஃபார் எனர்ஜி காற்றுல வந்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் வந்து இருக்கும் அதை வந்து பிளான்ஸாக எடுத்துக்க முடியாது அதில் இருக்க சல்ஃபரை ஸோ இந்த பாக்டீரியா வந்து அதை உடச்சி சல்ஃபரை மட்டும் தனியாக பிச்சு இந்த பிளான்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கும் இது இது வந்து தீஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபைல்ஸ் ரொம்ப நம்ம இங்கெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்ற இடத்துல கூட இந்த பாக்டீரியா வந்து இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூடான பகுதியில் இருக்கலாம் ரொம்ப உப்பு தன்மை இருக்கிற பகுதியில் கூட இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அதுதான் எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபைல்ஸ் இது வந்து ஆட்டோட்ரோஃபிக் இப்போ இந்த பிளான்ட்டு கொடுத்து நீ கொடுக்குற சாப்பாடில் தான் வாழணும் அப்படின்னு இல்லை நானே என் சாப்பாடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோட்ரோஃபிக் அண்ட் ஃபேக்கல்டேட்டி ஆனரோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பேக்டீரியானாலே வந்து காற்றுருக்க ஏரோபிக் கண்டிஷனில் தான் நல்லா வளரும் அப்படின்னு ஃபேக்கல்டேட்டிவ்னா எனக்கு காற்று கூட தேவையில்லை நான் பாட்டுக்கு இருந்துக்குவேன் அப்படின்றா தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபைல்ஸ் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் ஆனரோ சரியான பாக்டீரியா அடுத்து வந்து சம் கேன் காஸ் டேமேஜ் டு எக்கோ சிஸ்டம் பை ஆக்சிடேட்டிங் ஆக்சிடைசிங் குரோசிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் இது வந்து சில நேரம் வந்து அந்த சல்ஃபர் வந்து ரொம்ப ஆக்சிடைஸ் பண்ணி நம்ம எக்கோ சிஸ்டமுக்கு கூட டேமேஜ் உண்டு பண்ணலாம் ஒயில் இதே வந்து இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன யூ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் வாட்டரில் இருக்க சல்ஃபேட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாக்டீரியா வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா தயோபிசிலஸ
சின்ன பிள்ளையில் ஒழுங்காக படிக்கலாம் நம்மளை மண்ணு மண்ணுன்னு திட்டுறாங்க பட் அந்த மண்ணை பற்றி படிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கான் ஹிட் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் இன்ஸ்டாகிராம் பே